in vertical analysis we go vertical we work in a column format in this type of analysis we express each item as a percentage of a significant total like we try to develop a relationship between current assets and total assets in these types of analysis we develop a statement that is called as common size statement in fact we set the total value of the statement equal to 100 and we and we expresses the relationship of each item in the statement with their total of 100 in this way we get a standardized format and this type of standardized statement we call it as common size statement on the screen you can see a classified assets side of balance sheet 2009 में हम ये देखते हैं कि 2009 में नॉन करंट एसेट्स टोटल एसेट्स के उन्नीस अशारिया एक नौ फीसद के बराबर हैं और करंट एसेट्स एक अस्सी अशारिया आठ एक फीसद के बराबर हैं हम ये कह सकते हैं कि 2009 में टोटल एसेट्स में से अस्सी फीसद एसेट्स करंट एसेट्स थे और उन्नीस फीसद और बीस फीसद एसेट्स नॉन करंट एसेट्स थे इसी तरह का अनालिसिस हम दो और दो साथ में भी देख सकते हैं अगर हम एक्टी और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2009 में टोटल ऑनर्स एक्टी 2009 के टोटल लाइबिलिटीज़ के उनचास अशारिया सात आठ फीसद के बराबर थी और इस फिगर को हासिल करने के लिए हमने 2009 की ऑनर्स एक्टी की टोटल वैल्यू को दो की टोटल लाइबिलिटीज़ पर डिवाइड करके सौ से मल्टीप्लाई किया था अगर हम करंट लाइब्रेटीज़ की बात करते हैं तो 2009 में करंट लाइब्रेटीज़ टोटल लाइब्रेटीज़ के सैंतालीस अशारिया सात नौ फीसद के बराबर थी इफ़ वी लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन सी दैट नेट सेल्स हैव बीन फिक्स्ड एट 100। दिस मींस दैट एवरी अदर वेरिएबल हैज़ बीन डेराइव फ्राम नेट सेल्स लाइक इफ़ वी लुक एट टू we can see that cost of sale was 93.86% of the net sales in 2009 this left a gross profit of 6.14% of sales similarly if we look at operating profit this is 3.97% of sales going to the bottom we can see that after tax profit in 2009 was 3.66% of sales during the same year similarly with reference to the statement of cash flows we can check the relationship of net cash flows from individual activity section with the overall change in cash and cash equivalent during that particular period 2009 mein hum ye dekhte hain ki 2009 mein ऑपरेटिंग कैश फ्लोस 2009 के टोटल कैश फ्लोस के 121 परसेंट के बराबर थे इसी तरह से हम हर एक्टिविटी के नेट कैश फ्लोस को उसी एक साल की टोटल कैश फ्लोस के साथ कंपेयर कर सकते हैं अगर हम स्टेटमेंट चेंजेस इन ऑनर्स एक्विटी की बात करें तो हमने टोटल एक्विटी को 100 परसेंट वैल्यू पर सेट किया है और इस एक्विटी सेक्शन की तमाम इंडिविजुअल आइटम्स का ताल्लुक इस टोटल के साथ चेक किया है अगर हम 2009 में पेड अप कैपिटल को देखें तो 2009 में पेड अप कैपिटल 2009 की टोटल एक्विटी के साथ अशारिया छः तीन परसेंट के बराबर था इसी तरह से इसी साल में जनरल रिजर्व टोटल एक्विटी के छहत्तर अशारिया नौ पाँच फीसद के बराबर थे जबकि इसी साल में रिटर्न अर्निंग्स टोटल प्रॉफिट के टोटल एक्विटी के तेरह के बराबर थे गोया इन in in such type of analysis we select a particular value equal to 100 in a column and then we divide every item in that column with the 100 and this gives a percentage that reflects the portion of individual item in the total